Karibu mtazamaji katika kipindi cha Kilimo kinalipa Tanzania tajiri inawezekana. Mimi ni Janet Leonardi na kuletea kipindi hiki na kama kawaida niko na mtaalamu wetu bwana Hermit Mrema. Tukiongelea kwa namna gani kilimo kinaweza kutajirisha ewe mtanzania na mkulima wa kila ngazi, mkulima mdogo, wakati na mkulima mkubwa uweze kukua zaidi na kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yako. Wiki iliyopita tuliongelea swala la ongezeko la mnyororo ongezeko la thamani lakini tuligusia kidogo uh, namna swala la vikundi kutokana na mnyororo wa ongezeko la thamani ni vizuri sana kuwa katika vikundi hiyo itawezesha kulima kupata mazao kwa wingi lakini pia urahisi wa kupata huduma nyingine ambazo zitakusaidia kukukuza kilimo chako kama huduma za fedha bima na mambo mengine mengi ambayo mtaalamu wetu alituelezea lakini leo kikubwa ambacho nataka atuambie ni vile vigezo vya kuunda hivi vikundi kwa sababu alituambia kwamba kutakuwa kuna minyororo mingi tofauti kulingana na aina ya mazao kama ni kilimo ni mazao gani unalima kama ni mifugo ni mifugo ya aina gani sasa katika hii minyororo vikundi vinaundwa vipi na vigezo vyake ni vipi ndio hicho ambacho tutakiongelea leo karibu sana sonda katika kipindi hiki Uwe nasi mwanzo paka mwisho kilimo kinalipa. Bwana Mrema, karibu kwa kipindi. Asante sana. Ah, asante sana. Habari za tangu wiki iliyopita. Ah, sio baya. Tuko tuna tuna tunapambana. Mm, ulituahidi kitu bwana wiki iliyopita. Ah, sana, ndio. Kwamba leo utatuelezea utatu kuhusiana na vikundi. Na. Vigezo vya kuunda hivi vikundi. Nina hakika mtazamaji anataka ajue. Ile kiwa uliomwacha nayo wiki iliyopita. Leo tu Tuitishe. Ni kweli uh, nilisema hivi vikundi ni muhimu kwa sababu kama nataka na kurudia tena mm -hmm. kwamba uweze kupata mazao mengi, uweze kupata ubora, uweze kupata huduma ukiwa peke yako kwa mashamba au na aina mashamba tulikuwa nayo. Uh -huh. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba mashamba yale madogo madogo tunayaunganisha tukua na mashamba makubwa. Uh -huh. Amba unakuta kwamba ni mashamba makubwa inazunguza lugha moja na anapata huduma inayofanana. Kwa hiyo utakuta kwamba kila Tanzania na shiriki kwenye kilimo na mashamba ni makubwa. Mm -hmm. Na bila kuondoa wakulima kwenye kilimo. Tunapata uh -huh. mashamba makubwa lakini kila mkulima na shiriki kwenye kilimo. Na kila mkulima anakuwa na shamba lake. Mashamba tunakuwa nayo hatuyaunganishi uh -huh. kwamba tu kila mkulima na shamba lake na ufuatana na size aliyokuwa nayo au ukubwa wa eneo aliyokuwa nalo. Kwa hiyo sio kwamba tunalima kilimo cha pamoja hapana. Aha, Kila aha. mkulima ana shamba lake, lina na mipaka yake, linaeleweka, linafaa kwa mazao gani na litalimwa kwa wakati gani na litahudumiwa vipi. Itawezekanaje sasa kwenye kwa, kwa eneo moja ambalo linalimwa mazao tofauti tofauti? Hawa watu wakitaka kuingia kwenye vikundi wanaingiaje? Mkulima tuzunguze kwamba mkulima analima maharage, analima mpunga, labda analima na pamba, labda analima na mihogo. Mm -hmm. Na anafuga kuku au anafuga ngombe. Ha, hiyo ni mifugo. Kwa hiyo vikundi tunavyounda sisi ni vikundi vya wakulima. Mm -hmm. Sio kikundi cha zao. Uh -huh, uh -huh. Ni kikundi cha mkulima kwenye mfumo wa kilimo mseto. Mhm mm mhm mm tu tu ni kuchukua zao moja kama kianzio uh -huh. na kujenga mnyororo ongezeko la thamani tukishaupatia umekaa vizuri mazao mengine yote yanaingia kwenye mfumo mnyororo ongezeko la thamani kwa kama ile eneo kwa mfano eneo la Kinondoni kuna wakulima wanalima mazao tofauti tofauti hawa watu wote wanaanza kaunganishwa kwenye kundi moja bila shaka sasa hawa watu watakuwaje na lugha inayofanana ikiwa kila mtu ana zao lake tofauti kwa sababu lugha inayofanana ni lugha ya ile kilimo chenyewe ambacho kinasimamiwa na wataalamu mbali mbali mm -hmm. kwa hiyo lugha wanayozungumza wakulima sio lugha yao ni lugha ya kilimo chao mm -hmm. mm -hmm. sio lugha ya kilimo chao kile kilimo kinasimamiwa na mtaalamu wana huyu mmoja kwa mfano kama anasimamia labda ulimaji wa mpunga kuna utaratibu wake na mtaalamu yule ile atasimamia ule ulimaji wa mhogo au ulimaji wa mahindi una mpangilio wake sasa mashamba yale yote yatakuwa yanazungumza lugha hii moja ya ubora na mfumo wa usimamiaji 
ndio bana tunazungumza lugha moja Bwana Mrema kama nakumbuka vizuri ulisema kwamba kulima wakikuwa waki, kwenye kikundi itawarahisishia wao kupata huduma nyingi uh, kwa, kwa urahisi zaidi huduma za kifedha mambo ya pembejeo sasa kama watu kwenye kundi moja wana mazao tofauti nadhani na mahitaji yao yanakuwa ni tofauti au inakuwa je hapo ni kweli yanakuwa ni tofauti na kila mmoja atafuta na mahitaji yake kwa mfano unaweza kukuta kwamba labda tuna wakulima 20 lakini mm -hmm kati hao kuna wengine wana mazao mawili, mwingine ana mazao matatu, mwingine ana mazao manne. Mhm. Mm Sasa katika mpango biashara tutakaotengeneza ni wa kuhakikisha kwamba kila zao linahudumiwa kufuatana na mahitaji ya kila zao lenyewe na mkulima mwenyewe. Mm -hmm. Kwa hiyo hiyo haitakuwa ni tatizo. Mhm. Hamna tatizo kwa sababu mm -hmm. tunachokitafuta ni vitendea kazi tunavyohitaji kama ni mbegu, kama ni uh, mkopo kama labda ni maji au mwendo mbinu ni itahudumia sehemu gani na kwa gharama gani na kwa wakati fulani. Kwa hiyo unakuta kwamba wewe shamba lako liko kule, ili liko kule, ili liko huku, lakini yote yanahudumiwa. Na mpango biashara utaeleza hasa. Tukishauza mazao ya shamba hili, unapata hela kwa mfumo gani? Tukishauza pale tutapata kwa mfumo gani? Na mfumo ule tutakuwa kwa mfumo gani? Kwa hiyo yote tutakuwa tumeyakamilisha. Yaani ukubwa ni kwamba wewe mkulima uhakikishe kwamba unapata kipato endelevu cha uhakika na kikubwa. Sasa naanza kukusoma vizuri. Kumbe huu urahisi unawezekana kinondoni labda kuna wakulima wa mpunga watatu na. lakini temeke wapo kumi. Kwa utakavyoagiza vifaa vya mpunga tutagiza kwa ajili ya hawa wote kumi. Lakini tutawanyisha kutokana na uhitaji wa eneo fulani. Sasa hapo tunaanza kwenda vizuri. Tuambie sasa ili mtu awe ni mwana kikundi, ili kikundi kiundwe, kinatakiwa kizingatie nini? Ama mtu anazingatia nini ili awe ndani ya kikundi? Kwanza kabisa tuna tunashauri mm -hmm. kikundi kiwe ni muunganiko wa kaya. Mm -hmm. Sio mtu mmoja mmoja. Aha. Uh -huh. Mkikundi kio ni muunganiko wa kaya na kaya tuna maana wale watu wanaokaa nyumba moja na wanakula pamoja. Aha, aha. Ana kwa baba, mama na mtoto au anaweza kuwa mama peke yake, anaweza kuwa baba peke yake na watoto au anaweza kuwa au atakuwa mtoto mkubwa lakini anajitegemea yeye na nyumba yake, anakaa peke yake, hajaoa lakini mm. ni kaya yake. Mhm. Mm na ma, kwa nini tunakazania kaya? Tunataka kaya izungumze lugha hii moja. Kwa sababu kutakuwa na vigezo maalum mfano. Mm -hmm. Tunahakikisha kwamba wakulima wanaozalisha mpunga hawa mm -hmm. uzi tena mpunga wanauza mchele mm -hmm. uliofungashwa kwenye kifangashio ambacho mm -hmm ndio kitatumika kuuza ule mchele kwa walaji. Mm -hmm. Hatutaki tena kaya ile ile akaja mtu mwingine anasema aka mimi nauza mpunga. Watakuwa wameshaharibu. Kwa sababu watakuwa nazungumza lugha mbili tofauti. Mm -hmm. Na kukaa nao wale watakuwa hata kwenda kwenye kikundi watakuwa ni waharibifu. Mm -hmm. Kwa hiyo tunataka kikundi kinacho kikundi kitakachojiunga kitakachojengwa hicho uh -huh. kiwe ni kaya ambazo zinamua kuzungumza lugha hii kwa hiyo tutaanza kutoa elimu kwanza kwa kaya kaya kwa kaya wajue kwamba wakiingia kwenye kikundi masharti makubwa ni haya uh -huh. kwa mfano utakuta kwamba kuna kwenye kaya kuna anayelangua ana, ambaye ananunua na kuuza mpunga uh -huh. huyo analangua mpunga na kuuza mpunga kwenye uh -huh. kwenye ndani ya kaya uh -huh. mwanachama wa kaya hicho uh -huh. kikundi lazima kubaliane kwamba uh -huh. ndani ya hicho kikundi akiwa mtu kama huyo hata kicho kikundi akitafa hicho kaya haitafaa kuwa mwanachama wa kikundi uh -huh. kwa sababu ukiwa ndani ya kikundi ulanguzi wa mpunga hauruhusiwi kwa lazima uwe mkulima lazima uwe mkulima na ukubali kabisa uondokane na ulanguzi Mhm. Mm kwenye kikundi na ukubali masharti ya kwamba mtazalisha, mtasindika, mtauza mazao 
yaliongezwa thamani mhm mm mhm mm hayo ni masharti ya ndani ya kikundi mhm mm alafu kuna masharti mengine kwa mfano masharti mengine ni kwa mfano wewe hutakopesha mm -hmm. wakulima au hutachumbia mazao ya kiwa ndani ya shamba okay mimi mkulima wewe ni mkulima lakini mm -hmm. ulikuwa nafanya kibiashara chako cha kuchumbia mazao mhm mm au kangomba yako pale uh -huh. hiyo ni marufuku mm -hmm. kwa sababu tunachokifanya sisi ni kuhakikisha kwamba wakulima wote Mm -hmm. Hakuna hata mmoja ambaye anauza mazao ambayo hayajaongezewa thamani. Mhm. Mm Ndio tunachokijenga. Tunaamini hada sababu kwa sababu yale matatizo ya msingi ambayo yalikuwa na mfanya afanye hivyo tutayatafutia tiba kama ni hela za kujikimu zitapatikana. Mm -hmm. Kama ni upatikanaji wa elimu utapatikana kama upatikana wa pembeji utapatikana kama upatikana masoko ya uhakika itapatikana sasa kwa nini wewe ujiumize hatuna sababu na kama ni kilimo chako kitasimamiwa tena sio wewe mwenyewe unamka asubuhi unaenda kujikunja shambani na jembe lako la mkono unalima hatua zako kumi, unarudi jua limeshawaka unarudi tena jioni hapana hatutakuwa tena na mpango huu na kwamba mkulima sasa anafanya biashara lazima atumie watu kufanya mm -hmm. biashara mzuri anatumia watu na anafanya kazi na watu mm -hmm. wengine. Mm -hmm. Kwa hiyo katika vigezo hivyo ndio vigezo muhimu sana. Alafu mwana kikundi lazima akubaliane na mkakati wa kuzalisha wa kusindika na kuuza mazao ya kuongezwa thamani. Mm -hmm. Ni kigozi kikubwa sana. Mm -hmm. Na maana kikundi akubali kabisa kwamba ndani ya kikundi tutakuwa na mbegu iliyofanana, mfumo uliofanana wa kilimo chetu. Harusi tena kusema oh mimi nimezoea mbayu wayu mm -hmm. au si nimezoea Zambia, nimezoea mpunga hapo. <laughs> au nimezoea sijui so, yani um, saro. Mhm. Mm ah, mimi nataka niweke saro. Ah ah. Ukishakia ndani ya kikundi weka vya vikao vyetu tunakubaliana kwamba bwana kikundi hiki tunalima za mpunga wa saro na ndio utakuwa kwenye mashamba yetu. Na ndio mpunga ambao una una una, una mea vizuri katika ile eneo kutokana una na mea vizuri, una mea vizuri, una soko zuri mm -hmm. <coughs> na huo utakupa kipato cha uhakika na endelevu. Aha, aha. Kwa hiyo masharti kama hayo ni mengi kidogo lakini ni kati ya masharti ambayo lazima naye mwanachama wa kikundi lazima alipie gharama za kuandikisha kikundi kwa msajili wa kampuni kwa majina la kibiashara. Mm -hmm. Kuna gharama hapo lakini gharama zenyewe sio kubwa sana. Sana sana wakiwa wakulima kaya ishirini. Kaya hizi ishirini wanotakiwa ni kulipa shilingi tano za kuandikisha jina la kibiashara la kikundi pamoja na shilingi tano kwa wakati huu bei sasa mm -hmm. hivi ambazo ni za kusimamia usimamizi wa ile jina lako ndani ya msajili wa makampuni